കോന്നി വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി പിണറായി സർക്കാർ രംഗത്ത് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം കരുതുന്നത് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ മികച്ച വിജയം അയ്യപ്പഭക്തരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നടപടികളുമായാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പലതരത്തിലും ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്ന നിലപാടിൽ സി പി എമ്മും സർക്കാരും പോലീസും ഒരു വശത്ത് നിന്നപ്പോൾ അതിനെ ചേർത്തത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെയും അനവധി സാധാരണക്കാരായ അയ്യപ്പഭക്തരുടെയും മനസാന്നിധ്യമായിരുന്നു യുവതികളെ സന്നിധാനത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന വാശിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ഇതിനിടയിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ചാടിക്കളിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാളായിരുന്നു നിലവിലെ ദേവസ്വം അധ്യക്ഷൻ എ പത്മകുമാർ ഭക്തർക്കൊപ്പമാണെന്ന് യോഗത്തിൽ പറയും പക്ഷേ വെളിയിലിറങ്ങി സർക്കാരിനൊപ്പമായി പ്രവർത്തിക്കും ഇതായിരുന്നു പത്മകുമാറിൻ്റെ നിലപാട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കാലാവധി അടുത്ത മാസം പതിനാലിന് അവസാനിക്കും പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാണ് ഏതായാലും പത്മകുമാർ ഇനി ആ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തില്ലെന്ന കാര്യം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു പുതിയ അധ്യക്ഷനായി കടുത്ത അയ്യപ്പ വിരുദ്ധനായ എൻ വാസു എത്തുമെന്നാണ് തത്വമയി ന്യൂസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എൻ വാസുവിനെ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റായി നിയമിക്കാൻ തത്വത്തിൽ ധാരണയായി കഴിഞ്ഞതായാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന പത്മകുമാറിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചത് ദേവസ്വം കമ്മീഷനായിരുന്ന എൻ വാസുവിനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും പാർട്ടിയുടെ അടിമയായിരുന്നു പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ പറയുന്നതായിരുന്നു വാസുവിന് വേദവാക്യം യുവതീ പ്രവേശന അനുകൂലിയുമാണ് എ വാസു അതുകൊണ്ടാണ് സാവകാശ ഹർജിക്ക് വേണ്ടി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പത്മകുമാറിനെ വെട്ടി എ കെ ജി സെൻട്രിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡാസുമായി ഡൽഹിയിൽ പറന്നുപോയി ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന എ വാസു കമ്മീഷണറായ ദേവസ്വം ബോർഡ് സത്യമം മൂലം കൊടുത്തത് എ പത്മകുമാറിന് പിന്നാലെ സി പി ഐ പ്രതിനിധി കെ പി ശങ്കർദാസൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ തീവ്രമായ യുദ്ധം നടത്തിയ ആളാണ് കെ പി ശങ്കർദാസ് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ രാജഗോപാലും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ വാസു തന്നെയാകും അധ്യക്ഷൻ എന്ന കാര്യം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ് കണ്ണുമടച്ച് സർക്കാർ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വാസുവിനെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള പിന്നിലെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം യുവതികളെ കയറ്റാൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞാൽ യുവതികളെ കയറ്റുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എൻ വാസു തയ്യാറാകുമെന്ന കാര്യം സർക്കാരിന് അത്രമേൽ വിശ്വാസമാണ് വാസുവിനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ എൻ എസ് എസിനും സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർക്കും ഇട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കുക എന്ന പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം കൂടിയുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ വാസുവിൻ്റെ നിയമനം എൻ എസ് എസിനെതിരെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടിയാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രതിനിധികളോ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളോ ആയിരുന്നു കാലാകാലങ്ങളായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് വരാറുള്ളത് ഈ ഒരു കീഴ്വഴക്കത്തിനാണ് പിണറായി സർക്കാർ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ നിലപാടെടുത്ത സി പി എമ്മിനെ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സി പി എമ്മിനെ കോന്നിയിലും വട്ടിയൂർക്കാവിലും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ വിജയിപ്പിച്ചപ്പോൾ സി പി എം വീണ്ടും നിലപാട് തിരുത്തുകയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരും പാർട്ടിയും നേരത്തെ എടുത്ത നിലപാട് ശരിയാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താൻ ഇത് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകി അയ്യപ്പ വിരുദ്ധനായ എൻ വാസുവിനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡന്റാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിലൂടെ പിണറായി സർക്കാർ നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ് വാസുവിനെ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അയ്യഭക്തരും ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ഏറെ കരുതലോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏത് ആചാരലംഘന നീക്കങ്ങളും എന്ത് വില കൊടുത്തും ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്